कीर्ति सुनो बहुत रात हो गई है जाओ जाकर आराम करो इतनी टेंशन में नींद कैसे आएगी मैडम अरे इसमें टेंशन लेने की क्या बात है तुम यहाँ थाने में हो बिल्कुल महफूज हो जाओ आराम करो पर मैडम आपका स्टाफ तो ड्यूटी खत्म करके चला गया हाँ लेकिन हम यहाँ किस लिए रुके हम तुम्हारी हिफाजत के लिए ही रुके और वैसे भी ये इच्छाधारी नाग किसी का भी रूप लेकर आ सकता है तो ऐसे में तो अच्छा है ना कि जितने कम लोग हों उतना बेहतर है तुम बैठो हम पानी लेकर आते हैं काम डाउन ग्रंथ में साफ साफ लिखा है और इस वीडियो के अनुसार भी तुम दोनों के मिलन का समय नजदीक आ गया है और उस काली नागिन के बदले का समय भी वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डस सकती है क्या हुआ आप आप आपको नागिन के रूप में देखा क्या भयानक रूप ऊपर से नीचे काले कपड़े डरावनी आंखें लंबे बाल वही वही खड़े थे वहां से चलते हुए मुझे घूरते घूरते वहां चले गए उस कमरे में कीर्ति ये ये क्या कह रही हो तुम हम तो अंदर केबिन में गए थे तुम्हारे लिए पानी लाने वो तो क्लास गंदा था इसलिए मैं वक्त लग गया तुम क्या नागिन इच्छाधारी क्या कहा देखी तुम्हें तो तो फिर वो कौन थी कौन वो बहू आपके जैसी इसका मतलब वो इच्छाधारी नागिन यहाँ आ चुकी है और उसने हमारा रूप ले लिया है ओ गॉड ये तो ये तो बहुत 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 बड़ी मुसीबत है तुम तुम एक काम करो तु, तुम तुम चलो हमारे साथ कहा, कहा दिखी थी तुम्हें नागिन वहां 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 दिखी थी आओ चलो आज इस नागिन का हम खेल खत्म कर देते हैं ठीक है आओ चलो आओ हमारे साथ न, न, नहीं नहीं न, 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 हम कहीं नहीं जाएंगे अरे नहीं क्यों नहीं देखो कीर्ति हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते अकेले यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है तुम चलो हमारे साथ हम है हम 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 इसको पकड़ते हैं नागिन को आओ आओ आज आज कहा है यही दिखी थी तुम्हें आओ आओ अंदर दरवाजा बंद करे पहले बताओ कहा दिखी थी ये, ये क्या ही आई थी मैडम मैं सच बोल रही हूँ मैंने देखा था उसे ऊपर से नीचे तक काली नागिन भयानक रूप में वो यही आई थी पता नहीं कहा चली गई यही कहीं होगी मैडम भाग भाग कहां तक भागती है तू भाग मौत और काल से कोई नहीं बच पाया है और मैं तेरा काल हूँ इतने सालों से उस नाग के पीछे पड़ी थी इस बार तुझे मरना होगा तभी वो नाग मेरा होगा तुझे कोई नहीं बचा सकता इस बार मैं तुझे खत्म करके छोड़ूंगी प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे छोड़ छोड़ छो, दो मुझे मैं, मैं, मैंने सब झूठ बोला था मैं, मैं कोई नागिन नहीं हूँ मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और ना ही ना, ना ही मैं आपके नाक के पीछे पड़ी हूँ ना आपका नाक मेरे पीछे पड़ा है प्लीज मेरा यकीन करो मैं, मैं नहीं हूँ नागिन मैंने मैंने सब कुछ झूठ बोला था क्यों कहा ये झूठ क्यों हमें गुमराह किया मैडम सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है पर सच्चा ये है कि मुझे लगता है मैं खुद के साथ ज्यादा खुश रह सकती हूँ ऐसा नहीं है कि मैं शादी के खिलाफ हूं शादी एक पवित्र बंधन है पर मुझे अपना साथ पसंद है इसीलिए मैं खुद के साथ शादी करना चाहती हूँ इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है 
मैडम ये मेरी लाइफ है क्या मुझे मेरी लाइफ अपनी तरीके से जीने का कोई हक नहीं बाकी लोगों की तरह ये बात मैं मॉम डैड को भी समझा नहीं पाई वो लोग शादी के लिए मेरे पीछे पड़े थे इनफैक्ट दिनेश के साथ तो मेरी शादी होने ही वाली थी वो तो मेरी अच्छी किस्मत और उसकी बदकिस्मती से सच में एक सांप ने उसे डस लिया और उसकी मौत हो गई वहीं से मुझे ये आइडिया आया और मैंने इच्छाधारी नाक की झूठी कहानी बनाई एक मिनट जो हर वक्त तुम्हारे आसपास बिस्तर पर पाया गया उसका क्या वो बिना जहर वाला पालतू सांप था मैंने अपनी कहानी को कन्विंसिंग बनाने के लिए एक एक्सपर्ट से लिया था वैसे उससे मुझे मदद ही मिली सबने मेरी कहानी पे यकीन किया और महेश ने मुझसे शादी तोड़ दी वो इच्छाधारी ना वो कौन होता वो आकाश मेरा बचपन का दोस्त शुरू से इस नाटक में वो मेरी हेल्प कर रहा था ठीक से ढूंढे सब जगह ढूंढ लिया है ओके कीर्ति ये तुम्हारी जिंदगी है अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार हर किसी के पास होता है तुम्हारे पास है इनके पास है हमारे पास है ऐसे में कौन क्या कहेगा दुनिया क्या सोचेगी इस सब में पड़ी रहोगी ना तो इस तरह घुट घुट कर ये जिंदगी जियोगी जरूरी है खुश रहना खुश रहने का तरीका क्या है वो तुम्हें तय करना है कोई और तुम्हारे लिए तय नहीं कर सकता बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने साथ अपनी कंपनी में बहुत खुश हो हमें अच्छा लगा ये सुनकर और तुम शादी नहीं करना चाहती हो ये भी तुम्हारा डिसीजन है इसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम इसे सपोर्ट भी करते हैं डोंट वरी कोई तुम्हारी जबरदस्ती शादी नहीं करवा पाएगा ये हमारा तुमसे वादा है हु? सच कहें तो तुमने अपनी बात रखने के लिए एक नाटक किया ना ठीक उसी तरह हमने भी अपनी बात रखने के लिए एक नाटक किया हम कोई इच्छादारी नागिन नहीं हाँ लेकिन जहां तक बात खुद से शादी करने की है वो इट्स योर डिसीजन अगेन इट्स योर लाइफ ऑल द बेस्ट थैंक यू मैडम आप सबको मेरा एक सैल्यूट तो बनता है चलती हूं चलिए बहुत रात हो गई है अब हम भी जाएं घर जय हिंद मैडम जय हिंद जय जय गुड नाइट करो स्वीट ड्रीम अबाउट मी क्या बात तू घर नहीं जाएगा अपने नहीं संतु जी मतलब आपको यहाँ पर अकेले छोड़ कर कैसे जा सकते हैं यहाँ कहाँ आपको रात भर नींद आने वाला है तो कोई तो होना चाहिए ना आपके साथ पूरा रात बतियाने के लिए तो इसलिए हम रुक गए एक बात बता संतु जी वैसे तो थाना हम लोग का परिवार है लेकिन है तो थाना ही ना ये थाना में ना कुंडली का ही दोष है संतु जी हर रोज यहाँ पर कोई ना कोई कलेश झगड़ा हंगामा ये सब नकारात्मक चीज ना होता ही रहता है कैसे नींद आएगा आपको उधर आपके क्वार्टर का भी यही हाल है आपके नल का वास्तु दोष <coughs> इसीलिए संतु जी समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत एकदम साफ मन से कह रहे हैं कुछ हाँ, भी तू प्रपोज करेगा क्या हाँ तो बोल दिया मैंने नहीं संतु जी हम ये कह रहे थे की आप हमारे घर क्यों नहीं चलती रहने के लिए क्या मतलब हमारे कहने का मतलब था कि इतना बड़ा घर है हम अकेले ही रहते हैं वहाँ पे आप अगर हमारे साथ चल लेंगी तो आपका भी दिक्कत खत्म हो जाएगा हमको भी किसी का साथ मिल जाएगा रहने के लिए और आपका कर्मा अलग हमारा कर्मा अलग कमरा कमरा मतलब बौखला है ना इसीलिए ऐसा निकल रहा है लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं संतु जी आपके प्राइवेसी में ना कोई दिक्कत नहीं आएगा हम बिना परमिशन लिए आपके कमरा में झांकेंगे तक नहीं तो तू कह रहा है कि मैं तेरे साथ लिव इन में रहू नहीं संतु जी हम तो बस आपका साथ मांग रहे हैं इससे 
आपको आराम मिल जाएगा और हमको भी तुझे क्या नहीं नहीं मतलब हमको हर सुबह आपका शक्ल देखने को मिल जाएगा तो तुझे ऐसा लगता है कि तू इतनी बड़ी बात बोलेगा और मैं आसानी से मान जाऊंगी सॉरी संतु जी हमको लगा मान गई मान गई क्या नहीं हाँ। नहीं नहीं सही में संतु जी हाँ। अब हमारे साथ रहिएगा हाँ, लेकिन एक सेकंड एक सेकंड एक शर्त है मंजूर है हमको सारा का सारा शर्त आप सुन तो तो ले सुन तो ले बोलिए 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 संतु जी हर महीने किराया दूंगी और तुझे लेना पड़ेगा डेली हाँ। सुबह चाय तू बनाए सुबह का चाय सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना रात का खाना नींबू शरबत प्लस सी जूस जो कुछ बोलिएगा ना संतु जी सब कुछ हम बनाएंगे संतु जी आप बस अब बस हमारे साथ रहिए संतु जी हमको बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो फिर कल सामान लूंगी और शिफ्ट हो जाऊंगी तेरे घर हमारे घर हमारे घर गुड नाइट गुड नाइट सत्य जी सीता तेरा हुआ मेरा कब होगा भगवान सबका घर बस रहा मेरा बिल्लू निवास कब बसेगा मेरे बिल्लू निवास के आगे मिस्टर एंड मिसेस बिल्लू निवास कब लगेगा मेरी शादी कब होगी मैं अब कुरा नहीं रहूंगा करो करो को जल्दी से जल्दी प्रपोज करना पड़ेगा क्या पता करो भी मेरे प्रपोजल का इंतजार कर रही होगी करो अरे बाप रे करो करो प्रपोजल वही पूछ रही हूं मैं आपसे आप कौन पहले हमने पूछा है मैं संतोष हम बुआ जी हैं चित्तेश्वर की ये सूटकेस में क्या है लाश क्या सूटकेस में क्या है कपड़े लाश के मेरे तो लाश के कहा है क्या बख्शी भैया होते तो झट से पकड़ लेते कौन बक्शी भैया ये तो चीता चतुर्वेदी का घर है ना संतु जी कहा थी आप कहा फोन था आपका ना कितना बार आपको फोन किए हम आपसे बात करने के लिए आपको बताने के लिए कि बुआ जी आई है यही तो है झुरमुरी बुआ बिना किसी मैसेज के बिना किसी पत्र के बिना किसी फोन कॉल के सीधा बुआ गांव से उठ के यहाँ चली आई सरप्राइज देने के लिए अगला कुछ दिन तक बुआ यहीं पे रहेंगी हम क्या करें आपको फोन कर रहे थे आप नहीं उठाई हमारा फोन तो अभी बुआ है ना इनके बारे में इनका कितना किस्सा कहानी सब कुछ तो आपको बता रखे हैं याद तो होगा ही ना आपको नहीं याद है बस भूल गई हैं उनको ये कौन है हा? ये कौन है भाभी है भाभी संतु भाभी संतु भाभी चंपक चंपक भैया चंपक भैया आपको जौनपुर वाले याद है जिनको एक बार पूरा गांव मिलकर मारा था चोरी करने के जुलम में ये उन्हीं की बीबी है संतु भाभी यहाँ क्या कर रही है क्या कर रही है किराए पर रहने आई हैं? हम लोग के महिला पुलिस थाना में ये भी हवलदार है ना हा? बड़ा शहर में ना घर सबका बड़ा दिक्कत है पुआ। रेंट में जगह मिलता ही नहीं है और हम भी पूरा घर में ऐसा अकेले ही रह रहे थे एक कमरा हम दे देंगे भाभी जी को तो भाभी जी को भी हमारा भी पैसा ऐसा बन जाएगा भाभी जी को रहने की जगह मिल जाएगा तो इसीलिए भैया भाभी को रेंट पर वो कमरा दे दिया संतु भाभी संतु भाभी संतु भाभी जल्दी चलो आज तो पूरा एक घंटा लेट हो गए हम कम वक्त आख ही नहीं खुली अरे हमारा टिफिन तो तुम रात भर जाता नॉन स्टॉप बात करता तो तुम्हारा आंख कैसे खोलता और हम देख कर नहीं फेंक सकती थी हाँ? तो फिर तुम हमारी बातें सुनती क्यों हो तुम सुनती हो ना इसीलिए फिर हम बतियाते रहते आज से जल्दी सो जाएंगे बिल्कुल बतियाएंगे नहीं 
लंबी क्लास लगने वाली आज मैडम सर से चलो 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 मैं तुमको बचा सकता सीने सुंदरी की डांट से कैसे मेरे पास एक रॉकेट प्लान होता है क्या पहले मेरी बात का जवाब दे चीते झूठ क्यों बोला अपनी मुंह से भाभी बना दिया तूने पर सच भी तो बोल सकता था अरे नहीं बता सकते उनको संतु जी क्यों नहीं समझ रही हैं आप बुआ है हमारी हमारे बाबूजी की बड़ी बहन है सम्मान करते हैं हम उनका इज्जत करते हैं और क्या बोलते उनसे क्या बोलते एक जवान जुहान लड़की हमारे साथ हमारे घर में रह रही वो भी बिना ब्याह के संतु जी संतु जी समझने की कोशिश कीजिए ना मतलब शहर में एक लड़का लड़की साथ रहे वो भी बिना ब्याह के मतलब शहर का लोग इसको बड़ा कूट और ऐसे साधारण बात समझता है लेकिन गांव में अभी भी लोग ही सारा चीज को ना बड़ा गलत दृष्टिकोण से देखता है संतु जी तुम भाभी क्यों बनाया मुझे गुस्सा हाँ, में जो दिमाग में हम बोल दिए संतु जी उनको जवाब तो देना था ना इसीलिए हम कुछ भी बोल दिए संतु जी सॉरी अब मेरा पति कहाँ से लाएगा तू नहीं नहीं उसका फिक्र नहीं है हमको बुआ ना खाली दो दिन के लिए यहाँ पर आई है हम बोल दिए बुआ को आपके पति देव जो है उन्हें भी ऑफिसर है और दो दिन से बाहर गए हुए हैं दो दिन बाद तो बुआ ही चली जाएगी सर टंटा खत्म ठीक समझ नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती संतोष शर्मा अब जी मैडम सर पुष्पा जी कहाँ है पुष्पा जी को छोड़िए वो तो तब से यहाँ है जब से ये शहर भी नहीं बसा था उसको ढूंढिए मेरी करू को एक घंटा लेट है पुष्पा जी थाने की सबसे सीनियर कांस्टेबल होकर अगर पुष्पा जी ऐसे करेंगी तो आप लोगों से क्या उम्मीद करेंगे हम हमारी रिपोर्ट लिखी जय मैडम सर हमारी रिपोर्ट लिखी पहले हमारी रिपोर्ट लिखी मैडम से पहले क्या हुआ किसके खिलाफ हमारे डायर बहु करिश्मा सिंह के खिलाफ क्यों क्या किया उन्होंने मैडम सर सुबह से दोनों बहने गायब हैं दोनों का फोन नहीं लग रहा है सुबह से पक्का 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 ये हमारी डायन बहू का ही किया धरा है उन्होंने ही उसको गायब किया है मैडम सर गाओ करीना गाओ यहाँ है याद किया जहद आ गई ना किन तुमको क्या लगता है तुमको क्या लगता है कैसे कमर मटका के चाबी घुमाते चलोगी हम तुमको करीना मान लेंगे बताओ क्या किया तुमने हमारी करीना के साथ बताओ क्या किया जल्दी जल्दी बताओ कहा है मेरी करू मेरा दिल बैठा जा रहा है बता दे परमानेंट मंगवाया थी तुम्हारा दिल बैठा जा रहा है बताओ बताओ क्या किया तुमने बताओ शूटिंग शूटिंग पर है शूटिंग में लहराना नाचना गाना था तो हमने उसको उसी की शूटिंग पर भेज दिया झूठ 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 का झूठ 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 इतना फड़फड़ा रही है उसकी याद में तो जाइए उसको गले से लगा लीजिए आपके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी हाँ जाएंगे और उसे कलेजे से लगाएंगे हम जा रहे हम जा रहे हम जाए जय मैडम सर हम हम भी जाएंगे गले लगा कर चेक करेंगे जय मैडम कोई कहीं नहीं जाएगा कोई कहीं नहीं जाएगा ये करिश्मा सिंह ही है बहुत हो गया आप लोगों का ड्रामा वैसे आप लोग एक घंटा लेट हैं इसलिए प्लीज गेट बैक टू वर्क पुष्पा जी वो काउंसलिंग की रिपोर्ट लेकर आइए जी महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर बताइए क्या कर सकते हैं हेलो मैम फ्लाइट फोर जीरो सिक्स सेवन दिल्ली टू लखनऊ उस फ्लाइट में बॉम्ब है क्या मैडम सब पता नहीं कौन है कोई तो कह रहा है दिल्ली टू लखनऊ की फ्लाइट में बॉम्ब है क्या तुम ये नंबर टेस्ट करो हेलो हाँ कौन बोल रहा है अमर फ्लाइट नंबर फोर दिल्ली टू लखनऊ उस फ्लाइट में बॉम्ब है पैसेंजर्स की जान खतरे में प्लीज उनके लिए कुछ कीजिए उनकी जान बचाइए प्लीज जल्दी हाँ हाँ वो ठीक है पहले तुम ये बताओ की तुम कहाँ ऐसी बोल रहे हो और इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई हेलो दिया। ट्रेस हुआ? हुआ से कॉल था मैडम। ओके, ये लो। क्या हुआ अरे फ्लाइट में हेलो हेलो हाँ ये कहा का नंबर है आप कौन बोल रहे हैं आत्माराम बोल रहे हैं जी ये आत्माराम पीसी एंड जनरल स्टोर का नंबर है आप कौन हम ऐसे जो हसीन मलिक बोल रहे हैं आपके यहाँ से अभी अभी एक आदमी ने एक फोन कॉल किया है आपने उसे देखा चाहते हुए वो है वहाँ वो तो निकल गया जी क्या संतोष शर्मा फ्लाइट नंबर फोर का स्टेटस पता कीजिए जल्दी मैडम सर ठीक नौ बजे ये फ्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ कर चुकी है दस बजे लखनऊ लैंड करेगी पंद्रह मिनट का हॉल्ट है फिर लखनऊ से लेके मुंबई तक दस बज चुके हमारे पास सिर्फ पंद्रह मिनट हमें किसी भी तरीके से इस फ्लाइट को रोकना होगा मगर मैडम सर ये प्रैंक कॉल भी तो हो सकता है ना पुष्पा जी हम कोई चांस नहीं ले सकते बहुत सारी जानों का सवाल है यहाँ पर 
करिश्मा सिंह बहुत अच्छा हुआ कि आप सही समय पर और सही सिचुएशन में हमारे साथ हैं चलिए जाकर इस कॉलर को भी ढूंढते हैं और इस घटना को होने से भी रोकते हैं ठीक है चलिए आप प्लीज गाड़ी निकलिए हमारे संतोष शर्मा आप तुरंत एयरलाइन में फोन कीजिए कुछ पर उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझाइए और किसी भी कीमत पर इस फ्लाइट को रोकिए ठीक है हाँ बोलिए संतोष शर्मा पीसीओ वाले से उसका एड्रेस मिल गया है मैडम से आपको लोकेशन गाइड करती हूँ फिलहाल आप गोपालगंज चौक की तरफ चलिए ठीक है सर किसी महिला कांस्टेबल का फोन है सर हेलो एयरपोर्ट विभाग जी हाँ बोल रहे हैं जी हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ अभी अभी हमें एक फोन आया कि फ्लाइट नंबर चार जो दिल्ली से लखनऊ आई है और मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली है उस फ्लाइट में बॉम्ब है बॉम्ब है जी कुछ भी करके कुछ भी करके उस फ्लाइट को उड़ान भरने ऐसी पहले रोकिए सबकी जिंदगी का सवाल है देखिए देखिए मैडम फ्लाइट मूव करने के लिए रेडी है ऑलरेडी रन पे आ चुकी है अब फ्लाइट को रोकना पॉसिबल नहीं है क्या और आप घबराइए मत हो सकता है आपको किसी ने फेक कॉल किया हो नहीं नहीं देखिए हमारे सीनियर ऑफिसर जो है ना वो खुद इस कॉल की सच्चाई जानने के लिए बाहर निकल चुकी है कुछ भी करके रोकिए इस फ्लाइट को मैम मैम मैं आपसे कह चुका हूँ ऐसे पॉसिबल नहीं है हम ऐसे रनिंग फ्लाइट को नहीं रोक सकते और तब तक तो बिल्कुल नहीं रोक सकते जब तक की हमें कोई शॉर्ट ही नहीं मिलती की आपको आई हुई कॉल जेनवन है भी के नहीं अरे कुछ सुनी सुनी नहीं फ्लाइट को नहीं रोक सकते वो निकल चुकी है एक मिनट हाँ हाँ पुष्पा जी कहिए मैडम सर एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वो फ्लाइट को नहीं रोक सकती वो ऑलरेडी रनवे पर है मैडम सर क्या फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज